The Rooster News நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு பக்கம் சாதிகள் இல்லா சமூகம் அமைப்போம் அப்படிங்கிற கூக்குரல் இன்னொரு பக்கம் பிறப்பாளதா ஒருத்தன் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர்னு தீர்மானிக்கப்படுறான் இப்படிங்கிற மாதிரி பேச்சுகள் இதெல்லாம் பார்த்தா சாதிகள் இல்லையடி பாப்பாங்கிற பாரதியாரோட பாட்டு வெறும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் தோணுது இப்ப இதை பத்தி பேசுறதுக்கான காரணம் என்னன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க இருக்கு அத பத்தி இந்த வீடியோல முழுமையா பாக்கலாம் இல்ல உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா அதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாது நம்முடைய மனிதன்ல மட்டும் தான் எல்லார சமம் எல்லார சமம் வாயால வெளியில சொல்லிட்டு போயிடுறோம் இப்ப நான் கேக்குறேன் சர்டன் டாக்ஸ் ஆர் கால்ட் வைல்ட் அனிமல் வித் இன் தி கேரக்டர் அந்த டாக் குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப நம்ம ஏன் மனிதன்லயும் அந்த மாதிரி வித்தியாசம் இல்லைன்னு ஏன் சொல்லணும்னு கேக்குறேன் நான் உபயோகப்படுத்துற பழத்துல கிராஸ் பிரீடு இருக்க கூடாது அரிசியில விதையில தானியங்கள்ல கிராஸ் பிரீடு இருக்க கூடாது நீங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிற மிருகங்கள்ல கிராஸ் பிரீடு இருக்க கூடாது எதுலயுமே கிராஸ் பிரீடு இருக்க கூடாது ஆனா உங்களை மட்டும் கிராஸ் பிரீடு இருக்கணும் நீங்க எப்படி எதிர்பார்க்கிறீங்க அது தப்பு இல்லையோ கேரள மாநிலம் கொச்சியில கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னாடி தமிழ் பிராமணர்களின் உலக மாநாடு நடந்தது இந்த கூட்டத்துல பிறப்பால் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் அப்படிங்கிற சனாதன முறையை நியாயப்படுத்தியும் நாய்களையும் மனிதர்களையும் இணைத்தும் வெங்கடகிருஷ்ணன் சர்ச்சைக்குரிய வகையில பேசியிருந்தாரு நாயகளுக்கு <laughs> 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 அதுல அவர் என்ன சொல்றாருனா நாய்கள்ல பொம்மரேனியல் லேப் போன்ற பல ஜாதிகள் இருக்கு அப்ப மனிதர்கள் ஏன் ஜாதி இருக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பிறப்பால தான் ஒருத்தன் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர்னு தீர்மானிக்கப்படுறான் இந்த மாதிரி உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர்னு பேசும்போது அதை ஏன் எல்லாரும் எதிர்க்கிறீங்க அப்படி பேசுறவங்களை ஏன் திட்டுறீங்க அப்படின்னு பேசியிருந்தாரு நாம் உபயோகப்படுத்துகிற எல்லா பொருள்களிலும் ஒரு பர்த் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நாம எதிர்பார்க்கிறோம் அதுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை என்கிறது உண்டு நம்ம ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய மனிதன்ல மட்டும் தான் எல்லார சமம் எல்லார சமம் வாயால வெளியில சொல்லிட்டு போயிடுறோம் இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பகிரப்பட்டு இதுக்கு கண்டனங்களும் எதிர்ப்புகளும் வந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு இந்த நிலையில தான் இவரோட இந்த சர்ச்சைக்குரிய பேச்சை எதிர்த்து நிறைய பேர் புகாரும் அளிச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் சாதி வெறியோடு கலவரத்தை உண்டாக்குற வகையில பேசிய வெங்கடகிருஷ்ணனை உடனடியா கைது செய்யணும் அப்படின்னு பெரியாரைய கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் நாகை திருவள்ளுவன் தலைமையில நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காவல்துறையில வந்து புகார் கொடுத்திருந்தாங்க வெங்கடகிருஷ்ணனோட பேச்சு எல்லாருக்கும் சாதி வெறியை தூண்டுற மாதிரி இருக்கு இதை வந்து கடும் கண்டனத்துக்கு உரியது அதனால அவர் மேல உடனடியா நடவடிக்கை எடுக்கணும் அவர் உடனடியா கைது செய்யணும் தான் அந்த புகார்ல கொடுத்திருந்தாங்க அந்த காலத்துல சாதிகள்ங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்க வாழ்க்கை முறை தொழில் எப்படி இருந்ததை பொறுத்து தான் தீர்மானிக்கப்பட்டுச்சு அதை எல்லாத்தையும் தெரியப்படுத்துற ஒரு கால கண்ணாடியா தான் அது திகழ்ந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அது ஒரு வேறு ஒன்றிய ஆலமரம் போல அசைக்க முடியாத மனித சமூகத்துல வேற்றுமையை காட்டுற ஜாதிகளா நடமாடிட்டு இருக்கு இதுல உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் அப்படின்லாம் பாக்குறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா ஜாதிகளை பாக்குற கண்ணோட்டத்தை எல்லாருமே மாத்திக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம ஜாதிகள் எப்படி உருவாச்சுங்கிற முழு விவரத்தையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஃபர்ஸ்ட் வரவே வராது ஜாதிகள் ஏற்பட்ட காலத்துல அது பிறப்ப மையமா கொண்டு அமையலங்கிறது தான் நிதர்சன உண்மை அது அவங்க செய்யற தொழில கொண்டு தான் அமைஞ்சது சாதிங்கிறது ஒருத்தருக்கு மட்டுமோ இல்ல ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டுமோ நிரந்தரமானது கிடையாது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவன் செய்யற தொழில் மாறுபடுச்சுன்னா அவனோட ஜாதியும் மாறும் இதுதான் உண்மை ஆனா இப்போ பிறப்பை அடிப்படையா கொண்டு தான் இந்த ஜாதி எல்லாமே தீர்மானிக்கப்படுது இது எல்லாமே இடையில ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வரலாற்றை எப்படி அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கிறாங்களோ இதையும் அப்படிதான் மாத்திருக்காங்க மனித உயிர் எல்லாமே ஓர் உயிரில இருந்தா வந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாருமே நம்புறாங்கன்னா அப்ப எல்லா உயிர்களும் எல்லாருக்கும் உறவு முறை தானே இதுல எங்க இருந்து வந்தது ஏற்ற தாழ்வு மனிதன் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது தனியா தான் வரான் இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது தனியா தான் போறான் ஆனா இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல மட்டும் அந்த மனிதனால தனியா வாழ முடியாது அதுக்காக தான் நாகரிகம் தோன்றிய காலகட்டத்துல இருந்தே மனிதர்கள் இயல்பாகவே கூட்டம் கூட்டமாகவும் குடும்பங்களாகவும் குழுக்களாகவும் வாழ ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் பின்னாடி சமூகங்களா மாறுச்சு உலகத்துல எல்லா கலாச்சாரத்திலுமே இந்த மாதிரியான சமூக குழுக்கள் தொழில் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள்னு தங்களை அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கான பொதுவான அம்சங்கள்லாம் இருக்கு இந்த சமூக அமைப்புகளோட இன்றைய வடிவம் தான் சாதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி மேல் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி கீழ் அப்படின்னு என்ற எண்ணம் தான் சாதியம்னு சொல்றாங்க 
அது மட்டும் இல்லாம எல்லா சாதியிலையும் சரி நமக்கு கீழே இவன் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு இதுதான் நிதர்சன உண்மை மனிதனை மனிதனா மதிக்காத இந்த சமூகத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலனாலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட ரெண்டாயிரம் வருஷ அநீதியை பத்தி நம்ம யோசிச்சு பாக்கலனாலும் சாதி ஒழிப்புங்கிறது ஒரு சாத்தியமில்லாத விஷயமா ஆயிடும் மனிதர்கள் எல்லாருமே ஒன்றுதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமமானவர்கள் தான் இந்த சாதி வேறுபாடுகள் காலாவதி ஆனவைன்னு எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு சாதியினரும் தன்னுள் ஊறி போய் இருக்கிற இந்த சாதிய எண்ணத்தை அழிச்சுட்டு மனித நேயத்தை வளர்க்கணுங்கிறதான் எல்லாரோட எதிர்பார்ப்பாவும் இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஸ்டோ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்